怎么这么冲动啊？不分青红皂白的。哎呀，哎呀，老夫人、少夫人回来了。哎，先生没有回来啊？没有啊。哎，他不是说找你们去了吗？没碰着啊？他呀，找到南宫琉璃家去了，结果他误会了锦溪，以为锦溪啊是去找南宫琉璃麻烦的。这孩子，也不问问清楚，就带着那个女人跑了。电话也不接，奶奶，您别生气了啊！一会儿等西城回来，我跟他解释清楚就行了。你也是的，对待那样一个女人，你还那么心软，给他一次机会，给他什么机会啊？要我说呀，就直接告他，看他还敢使坏。好了，您放心吧，奶奶，如果再有下次的话，我一定不会手软了啊！我看您今天累坏了，要不然您早点休息。那你跟西城的事儿呢？没关系的啊，一会儿呢，等西城回来，我就把南宫琉璃的事儿啊都跟他说清楚。您放心，这一次啊，我一定不会让南宫琉璃再留在他身边了。嗯，好不好？好的。你们小两口的事儿啊，还是你们自己解决吧，我就不掺和了。但是这件事情，一定要跟西城解释清楚，啊！你放心吧，啊。好，那我去歇着了。奶奶晚安。哎，好。少夫人早，顾教是不是昨天一晚上没回来？啊，是，少爷昨天没回来。方叔，那您忙吧。哎，少夫人，司徒少爷来了。哟，司徒少爷早。小嫂子，人家可想你了啊！你想那个，怎么了？心情不好啊？来找顾西城吧，来晚了，他一大早就走了。他一早就走了。嗯。那昨晚上我跟谁喝的酒啊？嫂子，我喝的有点断片儿，但是如果我没有记错的话，顾西城跟我喝了一晚上酒，喝的都吐了。你说的都是真的？千真万确，你不信是吧？呃，我信了。本来他一夜未归，我担心了一晚上。但你这么说完之后，我踏实了。不是，嫂子，主要是他喝的太多，吐的太厉害了，浑身上都脏了，让我回来帮他拿几件衣服。如果顾西城知道了事情真相，恐怕我就没有机会留在神龙集团了。只有破坏了他们之间的感情，我才有可能得到顾西城。可是，这要怎么做呢？哎，警官，这边有时间，小心谈着。我们之间没什么好谈的。不是，你就得让我跟你解释一下吧。别跟着我。什么？西城和锦溪两个人还没和好呢。是啊，一开始呢是少爷不理少夫人，可后来少夫人也来气了，又不理少爷了。哎呦，现在两个人都把对方看作是空气，都不肯先低头啊。其实这事儿啊，根本就怨不得锦溪。西城跟他斗什么气呀、啊？嗨，少爷还不知道南宫琉璃的事儿，所以现在还闹着误会呢。他还不知道啊！奶奶，你们两口子还在冷战呢。别提他了，一想到他不问青红皂白就到别人家里去大闹，我就来气。你误会锦溪了，事情啊。
，不是你想象的那样。误会？我可是亲眼看到他动手打人。你听奶奶把话说完，行吗？真想不到南宫琉璃这么阴险狠毒，这下你明白了吧？是景熙不让我告他的，说给他一次机会，结果那个女人却纠缠不清。当时景熙啊也是气急了。西城啊，景熙可是个心地善良的孩子，你不能误解了他。奶奶，嗯、是我错了，我错怪他了。金溪，上次南宫琉璃的事儿，是我误会你了。今天我以汤代酒，向你道歉。嗯，道歉也抵消不了你夜不归宿的事实。夜不归宿？我顾西城夜不归宿，那不是家常便饭吗？嗯，顾西城，你这是在跟我道歉吗？我觉得我好像更生气了。<笑>我跟你开玩笑呢。行，我答应你，从此不会夜不归宿了。而且以后在事情没有调查清楚之前，我不会再乱发脾气。这样够诚意了吧？这么说的话，倒还差不多。那我就大人有大量，原谅你吧。那吃饭吧。<笑>来，来，尝尝这块肉。公司的电话，我出去接一下。